ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടെൻത് ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ടെൻത് ലെവൽ മെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു മെയിൻസിനും ഡിഗ്രി മെയിൻസിനും എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്നും പി എസ് സി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടക്കം നമ്മൾ പഠിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൽ ഉയരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥി ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ളത് ഏത് വേർഡിൻ്റെതാണ് കനോസർ കനോസർ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സി ഒ എൻ എൻ ഒ ഐ എസ് എസ് ഇ യു ആർ സി ഒ എൻ എൻ ഒ ഐ എസ് എസ് ഇ യു ആർ കനോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ എ ഗ്രേവ് സ്റ്റോൺ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ശവകുടീരത്തിലെ ലിഖിതത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എപ്പി ടാഫ് എപ്പി ടാഫ് അപ്പം ശവകുടീരത്തിൽ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ വൺ വേർഡ് എന്താണ് എപ്പി ടാഫ് എപ്പി ടാഫ് കാർപേഡിയം മീൻസ് കാർപേഡിയം എന്ന് പറയുന്നതൊരു ഫോറിൻ വേർഡാണ് എന്താണ് എൻജോയ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലം എൻജോയ് ചെയ്യുക എൻജോയ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് കാർപേഡിയം എന്ന ഫോറിൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ വേഡ് പേഴ്സ്വേഡ് പേഴ്സ്വേഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്വേഡ് ഡിസ്വേഡ് എന്താണ് പിന്തിരിപ്പിക്കുക പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മീനിങ് പേഴ്സ്വേഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്വേഡ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വി എഫ് എ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എല്ലാ കോഴ്സുകളും സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തെ ട്രയലോട് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ടോപ്പ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഓഫറും കൂടെയുണ്ട് വെറും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൂടാതെ പി എസ് സിയുടെ മാറിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പ്രസ്താവനാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതിനകത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലൈവ് ചലഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഇതിലെ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കോഴ്സുകളും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വൈൻസ് അപ്പ് ദ ശ്രീലങ്കൻ വിസിറ്റ് ഹിയർ വൈൻസ് അപ്പ് മീൻസ് അപ്പോൾ വൈൻസ് അപ്പ് എന്ന ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈൻസ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസ് അത് വൈൻ്റെ പി ആന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പം എൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വൈൻസ് അപ്പ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വേബ് അപ്പം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വേബ് ഏതാണ് ക്യാൻ വാസ് എൻവലപ്പ് ക്യാൻ വാസ് അഡ്വൈസ് ഏതാണ് ക്യാൻ വാസ് രണ്ട് എസ് വരണം വി എ എസ് എസ് ആണ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻ വാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സി എ എൻ വി എ എസ് എസ് ക്യാൻ വാസ് ആണ് വേബ് ദ വേർഡ് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ മീൻസ് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സീക്രട്ട് രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢമായ എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിഗൂഢമായ അഥവാ സീക്രട്ട് എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ ദം ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ആവുമ്പോഴാണ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ബീങ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കാം വാസ് ബീങ് 
അപ്പൊ വാസ് വരുവോ വേർ വരുവോ വേർ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ദേ വേർ ബിൽഡിംഗ് എ ബ്രിഡ്ജ് ദേ വേർ ബിൽഡിംഗ് എ ബ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ ദം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി സെഡ് ഐ ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ ദ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹി സെഡ് ഐ ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഈ ഓപ്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം he is as dash as a b he is as dash as a b appo vegathilum krithiyathilum chalikuna enna arthathil nimble 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 as a b he is as nimble as a b vegathilum krithiyathilum chalikuna enna arthathil aanu nimble avade upayogichathu okay he took revenge dash his foe appo foe ennu vachal enemy ശത്രു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പൊ റിവെഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഏതാ വരുന്നത് റിവെഞ്ച് ഓൺ ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ സംബഡി ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ സംബഡി ആണ് അപ്പൊ ഹി ടുക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ ഹിസ് ഫോഴ്സ് ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഡാഷ് അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എന്ത് വേണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം ഒരു ഒബ്ജക്ട് വേണം അപ്പൊ അഡ്മിറ്റഡ് വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് ലഭിക്കണം ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കണം അപ്പൊ അഡ്മിറ്റഡ് വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൗൺ ആയ ഗിൽറ്റ് ഏതാണ് ഗിൽറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഒബ്ജക്ട് വേണം അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ നൗൺ ആയ ഏതാ ഉപയോഗിച്ചത് ഗിൽറ്റ് അപ്പൊ ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഗിൽറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം If you had been more polite, dash. Then had plus V3 is the same as 3 and 4. If you have 3 and 4, if you have 3 and 4, then had plus V3. Had plus V3 is the same as 3 and 4. Would have, should have, could have, might have plus V3. If you have 3 and 4, would have agreed. If you have 3 and 4, you had been more polite he would have agreed okay at the chodyam we dash all yesterday appo yesterday ennu parayna simple past tense lo upayogikkunnadanu appo simple past tense we to mathram ulladana avada varuna verb worked appo he worked all we worked all yesterday okay i am not at all satisfied i am not at all satisfied question tag edthanaan സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നോട്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആം ഐ ഉണ്ട് ആർ ഐ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വരുന്നത് ആം ഐ ആം ഐ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ സെന്റൻസ് ഈസ് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് Assertive, assertive, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ആണത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ ഇൻകറക്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മച്ച് വാട്ടർ ഹാസ് ഫ്ലോൺ അണ്ടർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ഹാസ് ഫ്ലോൺ ആണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്ലോ എന്നതിന്റെ വി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫ്ലോയിന്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോഡ് ഫ്ലോയിന്റെ വി ത്രീ എന്താണ് ഫ്ലോഡ് ഒഴുകി എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലോഡ് ഇ ഡി ആണ് ഫ്ലോയിന്റെ വി ത്രീ അപ്പൊ ഫ്ലോൺ എന്നത് ഏതിൻ്റെതാണ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈയുടെ വി ത്രീ ആണ് ഫ്ലോൺ അതാണ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഓഫ് മിൽക്ക് മാൻ മിൽക്ക് മാൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ എന്താണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് മിൽക്ക് മാൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ The idiom hot under the collar. Hot under the collar. In the way, it is 
ഹോട്ട് ഉണ്ടത് കൊള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവൻ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരിക്കുക അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട് ആംഗ്രി ആംഗ്രി ആണ് ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ എന്ന ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഈ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഡാഷ് അതാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ ഓക്കെ വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ തുടക്കം നന്നായാൽ പകുതി ജയിച്ചു തുടക്കം നന്നായി പകുതി ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെയും തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാളെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് ന്യൂ ഇയറിന് നല്ലൊരു റെസല്യൂഷൻ എടുത്ത് ഒരിക്കലും പിന്മാറാത്ത ഒരു റെസല്യൂഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ജോലി വാങ്ങും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പ് മറക്കണ്ട ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ദ ലേണിങ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്